Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 58 for that topic some basic principles and techniques of the organic chemistry. Now we have been learning very important articles from this topic particularly in the last lecture I introduced you the resonance structures now we have to learn the resonance effect. Earlier to that we have studied inductive effect and electromagnetic effect also very important and their types. Similarly here the resonance effect also we have to learn but what is mean by resonance that we have discussed. Actually for benzene we have given the example there that benzene has got two resonance structures possible because of the alternate double bond single bond double bond single bond system. So one of the important uh, requirement for uh, showing the resonance structure is that conjugate double bond, conjugate system bataya jata hai usko. That means alternate double bond and single bond is required there. Okay. So this is possible because the movement of pi electrons. When this pi electron pair of this bond is transferred to this, then the double bond will come here. Okay. When this electron pair will transfer pi electron pair no doubt to this, then the double bond will come here. See here. And when this double bond, this pi bond electron pair is transferred here, then it will come here. So, what is the change you are watching? Now tell me whether they are isomers. Yeah, isomers hai kya? So one confusion might be there. But they are not isomers my friend. They are just the different electronic structures. Khali electronic structures mein bhinnata hai. Is structure mein agar pi electron ki position ye hai. To is structure mein ye hai. And they are interconvertible. Interconvertible means what? Again the electron pair. Ek to I said, dikho, to I said, if it is shifted back, then if it is shifted back, then if it is shifted back, again the original structure will be formed. And like this. So these two structures are called as resonance structures. Inko resonance structures kaha jata hai. Okay. Or they are also known as the contributing structures. Unko contributing structures bhi kaha jata hai. Okay. Or they are also called as the canonical structures. Teen naam unke hai. That may be asked in the form of MCQ also. You should remember them. Okay. They are also called as the canonical structures or they are also called as the resonance structures or they are also called as the contributing structures. Okay. And then we find that these structures are particularly interconvertible. Yes, structures are interconvertible. Ho gaye. Okay. Then another important thing you will notice here that actually resonance structures is a hypothetical concept. Resonance structure are hypothetical and in reality neither structure 1 or structure 2 will exist. Reality may number A kya number 2, do, dono bhi structures exist hote hi nahi hai. And actually it is represented by our hybrid there. Oh bhi mein aapko bataya tha. Where it is said that the pi bond electron density is migrating all over the ring, all over the 6 carbon. And this structure is known as resonance hybrid. It's a resonance hybrid. So which of the following is correct, incorrect? MCQ has said that resonance structures are hypothetical. Correct. They are hypothetical. In reality, neither one nor two will exist. अब resonance structures लिखने के लिए कुछ rules बताए जाते हैं. Rules to write the resonance structure. ये जैसा एक और ये दो लिखा. तो पहला rule ये है that 
they have same positions of nuclear same positions of nuclea same positions of nuclea that means atoms particularly in all structures should be there ये दोनों भी स्ट्रक्चर या जितने भी पॉसिबल है रे दोनों स्ट्रक्चर कई बार ज्यादा भी पॉसिबल होते हैं हम देखेंगे देन इन दैट केस द पोजिशन ऑफ द न्यूक्लिया शुड बी सेम यानी यहां पे मैं और जाके बताऊंगा आपको ये कार्बन है दिस इज अनदर कार्बन दिस इज थर्ड कार्बन दिस इज फोर्थ कार्बन दिस इज फिफ्थ दिस इज सिक्स ज्वाइन विथ हाइड्रोजन 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 हियर ऑल्सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ओके सो ऑल सिक्स कार्बन आर ज्वाइन विथ वन हाइड्रोजन देर दैट यू नो सो दैट कार्बन न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन बोथ द स्ट्रक्चर यहां पर भी कार्बन की पोजिशन वही है सेम 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 समझ में आ रहा है दैट सेम पोजिशन ऑफ न्यूक्लिया दैट मीन्स द आइटम्स should be there in all the रेजोन structure. अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो वो रेजोन स्ट्रक्चर गलत हो जाएंगे सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल यू हैव नोटिस सेकेंड रूल इज दैट पर्टिकुलरली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम शुड बी सेम नंबर ऑफ अनपेडॉन्स जो भी है अभी यहां पे देखो आप यहां पे कार्बन अगर लेते हैं आप दिस कार्बन ये कार्बन दिस इज वन कार्बन दिस इज वन कार्बन ये बेंजीन को मैं थोड़ा वहां पे कॉम्प्लिकेट दिख रहा है तो यहां पे दिखा दो नाउ दिस कार्बन हैज गॉट फोर इलेक्ट्रॉन्स अनपेड यू नो इस कार्बन के बारे में सोचेंगे सो वन इलेक्ट्रॉन इज देर देन वन इलेक्ट्रॉन इज देर विथ हाइड्रोजन ओके एंड वन इलेक्ट्रॉन इज देयर विथ दिस कार्बन अब उसको चौथा अगर इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो हम डबल बॉन्ड दिखाते हैं यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर सेम ईयर फोर वहां पर भी गए तो वैसा ही हो जाएगा एंड एवरी कार्बन विल हैव दैट सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बोथ द स्ट्रक्चर यहां पर भी अगर कार्बन लेंगे आप तो वैसा ही है जस्ट यहां पर दो बॉन्ड दिखाए हैं in this direction in the direction only one so that may be change either you may show double bond here or here but number of unpaired electrons should be same ye uska matlab hai and another requirement is there the requirement of conjugated system requirement of conjugated system conjugated system ka matlab kya hai वो ही ये दिखा सकेंगे रेजोन स्ट्रक्चर दैट इज अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट सी डबल बॉन्ड सी एंड सी सिंगल बॉन्ड सी और दैट पर्टिकुलरली सी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ लाइक दिस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही आना चाहिए देन ओनली दिस इज पॉसिबल अदरवाइज नॉट ओके okay, ये एक हो गया अब दूसरा पार्ट उसका ऐसा है फैक्टर्स डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोन स्ट्रक्चर्स विच रेजोन स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट स्टेबल ओके तो पहला उसमें यह है रेजोन फॉर द स्टेबल द स्टेबल रेजोन स्ट्रक्चर स्टेबल रेजोन स्ट्रक्चर है नंबर वन पहली बात उसमें यह है मैक्सिमम नंबर ऑफ को एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ को एंड बॉन्ड्स जिस रेजोन स्ट्रक्चर में है समझो एक रेजोन स्ट्रक्चर में आठ को एंड बॉन्ड है एट और दूसरे में सेवन है देन द वन विच इज हैविंग एट को एंड बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल वेरी सिंपल या जिसमें नाइन है वो मोर स्टेबल दूसरे में आठ है तो देट दैट वी शल देन सेकेंड थिंग इज दैट ऑल आइटम्स विच हैज ऑल आइटम्स विथ ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 
with octet of electrons only hydrogen should have duplet okay hydrogen with duplets kyunki waha pe electrons ke zyada hote hi nahi jo bhi atom hai carbon hai nitrogen hai oxygen hai to octet of electron hona chahiye jis resonance structures mein sabhi atoms ke octet pure hai wo stable hai okay then another important thing is that the separation of charges separation of charges or polarity should be proper should be less pehli baar to ek to less hona chahiye should be less and proper proper ka matlab kaisa hai that that is negative charge if present should be on इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जैसा ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है सल्फर है ऐसे इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जो है या क्लोरिन है तो वहां पे इलेक्ट्रो नेगेटिव जो एटम है मोर उसमें क्या आना चाहिए नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम यानी कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम ओके दैट इज सपोज कार्बन शुड बी डेल्टा पॉजिटिव और पॉजिटिव ओके और ये बाकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो कैसे होना चाहिए निगेटिव एंड देट शुड बी लेस दे शुड बी डिस्पर्स शुड बी चार्जेस शुड बी डिस्पर्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल डिस्पर्सल ऑफ द चार्जेस तो वो स्टेबल होगा नजदीक नजदीक है तो नहीं और अगर इसके उल्टा हो गया सपोज दैट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इज गेटिंग नेगेटिव चार्ज देन दैट विल दैट विल बी लेस स्टेबल वी शैल लर्न दैट इन एग्जांपल एक्चुअली एंड यू विल कम टू नो सो ऑल दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज दैट जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू में भी आ सकता है सब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकता है आई एम कॉन्फिडेंट दैट योर कंसेप्ट शुड हैव बीन क्लियर नाउ तो एक बार रिवाइंड करके भी आप देख लो उसको अच्छी तरह से पढ़ लो सो दैट दिस पार्ट विच इज रियली टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली यू विल गेट नॉलेज ऑफ दैट वेरी प्रॉपरली ओके थैंक्स ए नॉट डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल डू गिव द लाइक्स एंड द कमेंट्स एंड वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर थैंक्स ए नॉट